அடுத்ததாக மகா பாக்கியம் என்பது மனம் அடங்கும் துவாரம் என்று கூறுகின்றார் மகா பாக்கியம் என்று சொன்னால் வேதங்கள் நான்கும் நான்கு வாக்கியங்களாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அவைதான் மகா பாக்கியங்கள் என்று பெயர் பெறுகின்றன அதாவது ரிக்வேதம் யஜுர்வேதம் சாமவேதம் அதர்பண வேதம் என்கின்ற நான்கு வேதங்களும் ஒவ்வொரு வேதமும் ஒவ்வொரு வாக்கியத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றது அந்த வேதங்களினுடைய சாரம் ஒரே வாக்கியமாக உதாரணத்துக்கு ரிக் வேதத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் அகம் பிரம்மாஷ்மி என்கின்ற ஒரு வேதத்தை நமக்கு கொடுக்கிறது யஜுர்வேதத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் தத்துவமசி என்ற ஒரு வாக்கியத்தை நமக்கு கொடுக்கிறது இது மகா வாக்கியமாக இருக்கிறது அகம் பிரம்மாஸ்மி என்கின்ற ஒரு மகா வாக்கியத்தை நாம் எடுத்து அகம் பிரம்மாஸ்மி அகம் பிரம்மாஸ்மி என்று மனிதனுடைய அகம்தான் ஒவ்வொரு பொருளினுடைய அகம்தான் பிரம்மமாக இருக்கிறது என்கின்ற பொருளிலே உணர்வு பெறாமல் வெறும் வார்த்தைகளாக கூறிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அது நமக்கு பயனை தருவதில்லை ஆனால் நமக்கு பயன் தர வேண்டும் என்றால் அது எது மகா வாக்கியமாக இருக்கின்றது என்பதை சுட்டிக்காட்டும் பட்சத்திலே தான் மகா வாக்கியம் என்பது மனம் அடங்கும் துவாரம் என்று கூறியிருக்கின்றார் இங்கே மனம் அடங்கும் துவாரம் என்றால் என்ன என்று ஒரு கேள்வி நாம் பகற்பொழுதிலே ஒவ்வொருவரும் அவரவர் தகுதிக்கும் தன்மைக்கும் ஏற்ப அவரவருடைய க அலுவல்களிலே ஈடுபட்டு இரவு பொழுது வந்து உணவருந்தி உறக்கத்துக்கு செல்லுகிறோம் நாம் படுக்கைக்கு செல்லு சென்ற பின் மனமானது பல்வேறு வகைப்பட்ட காலை முதல் மாலை வரை அல்லது பல்வேறு வகையான எண்ணங்களை எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றது உடலினுடைய ஒரு கலைப்பின் மிகுதியாலும் மனதினுடைய கலைப்பின் மிகுதியாலும் அப்படியே உறங்கச் செல்கின்றோம் உறக்கம் நம்மை அப்படியே ஆட்கொள்கின்றது இந்த நிலையிலே வெளியிலே வியாபகம் செய்திருந்த மனமானது அப்படியே உறக்கம் கொள்ளும் பொழுது எவ்வாறு மனமானது தன் உள்ளே அடங்கி கொள்கிறதோ நாம் தூங்கும்போது மனமானது எப்பெப்ப எந்தெந்த பொருள்களின் மீது பரவி நிற்கின்றதோ அவ்வவற்றிலிருந்து விடுபட்டு நம்முள் ஒடுங்கிக் கொள்கிறது தூக்கம் விழிக்கும் பொழுது அப்படி ஒடுங்கியிருந்த மனமானது இருந்த இடத்திலிருந்து மீண்டும் நம் உள்ளிலிருந்து புறத்தில் இருக்கின்ற பொருள்களின் மீதே வியாபகம் செய்கின்றது அப்படி தூங்கும் போது உள்ளே சென்று ஒடுங்குவதும் தூக்கம் விழித்த போது எந்த இடத்தில் ஒடுங்கியிருந்ததோ அந்த இடத்திலிருந்து மீண்டும் வெளிப்படுவது இப்படியாக மனிதர்கள் அனைவருக்கும் இது ஒரு சாதாரண ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கக்கூடிய ஒரு நிலையாக இருந்து வருகிறது எந்த பாதையின் வழியாக மனம் உள் சென்று அடங்குகின்றதோ மீண்டும் எந்த அந்த அடங்கிய இடத்திலிருந்து எந்த பாதை வழியாக வெளியே வருகிறதோ அதுதான் மனம் அடங்கும் துவாரம் என்று சான்றோர்கள் கூறுகின்றார்கள் இப்படி மனம் அடங்கும் துவாரத்தைத்தான் மகா வாக்கியம் என்று கூறுகின்றார்கள் இதற்கு உதாரணமாக ஒரு தொழிலை செய்கின்றோம் அப்பொழுது நம்முடைய உடல் கருவிகள் ஒத்துழைக்க வேண்டியுள்ளது உடற்கருவிகள் மட்டும் அந்த தொழிலை செய்ய முடியாது மனமானது ஒன்றுபட வேண்டும் 
மனது பல வகையாக சிந்தனைக்கு ஆட்படக்கூடிய தன்மை பெற்றது ஒரு தொழிலை செய்யும் பொழுது மனதினுடைய ஒரு பகுதி அத்தொழிலை செய்வதற்காகவும் மற்றமுள்ள பகுதிகள் பல்வேறு சிந்தனைகளிலே ஈடுபட வாய்ப்பிருக்கிறது அப்படி எந்த ஒரு தொழிலையும் மனதினுடைய முழு பகுதியையும் முழு ஆற்றலையும் செய்கின்ற தொழிலின் மீது நாம் பயன்படுத்தும் போது உடல் கருவிகளினுடைய முழு ஆற்றலும் மனதினுடைய முழு ஆற்றலும் ஒரு தொழிலிலே ஈடுபடுத்தப்படும் பொழுது அந்த தொழில் தெய்வத்தினுடைய சிறப்பம்சங்களை பெற்றதாக இருக்கும் என்பதை கருத்தில் கொண்டுதான் செய்யும் தொழிலே தெய்வம் என்று சான்றோர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள் மனதினுடைய முழுமையான ஆற்றலையும் ஒரு சிறிது அந்த ஆற்றலில் குறைவுடைமையானால் அது தெய்வத்தன்மையை தெய்வத்தன்மையை முழுமையாக பெறாத நிலையில் இருக்கும் என்பது போல இந்த மகா வாக்கியம் என்பது மனம் அடங்கக்கூடிய துவாரம் என்று கூறியிருக்கின்றார்கள் இந்த மனமடங்கும் துவாரத்தை தான் சன்னமான மார்க்கம் மார்க்கம் என்பது சன்னமான மார்க்கமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சன்மார்க்கம் அல்லது சன்மார்க்கம் என்பது மனத்தின் துவார வழி இதை சித்தர்கள் கூறும்போது அழுகணி சித்தர் கூறும்போது உச்சிக்கு கீழடியோ ஊசி முனை வாசலுக்குள் மச்சுக்கு மேலேறி வானுதிரம் தானெடுத்து கச்சை வடம் புரிய காயலூர் பாதையிலே வெச்சு மறந்தல்லோ என் கண்ணம்மா பகை மோசம் ஆனேண்டி என்று புலம்புகின்றார் உச்சிக்கு கீழே ஊசி முனை வாசல் இது சித்தர்கள் நம் உடலிலே இருக்கின்ற உச்சி அந்த உச்சிக்கு கீழே ஊசி முனை வாசல் அந்த வாசல் தான் மனம் அடங்கும் துவாரம் இந்த வாசலை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் தூக்கம் வரும் நேரத்திலே மிக 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 கவனமாக இருந்து தூக்கம் வரும்போது சுவாசத்தில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை உன்னிப்பாக கவனிக்கும் போது நமக்கு அது புலப்படக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை கண்கூடாக காணலாம் இந்த மனமடங்கும் துவாரம் உச்சிக்கும் கீழே ஊசி முனை வாசல் என்பதை பைபிள் மத்தேயு ஏழு பதினாலு அதிகாரத்திலே ஜீவனுக்கு செல்லுகிற வாசல் இடுக்கமாகவும் வழி நெடுக்கமாகவும் இருக்கின்றது இதை கண்டுபிடிப்பவர் சிலர் கேட்டை அடையக்கூடிய வாசல் விரிசலாகவும் அகலமாகவும் இருக்கிறது அதில் பிரவேசிப்பவர் பலர் என்று இந்த ஜீவனுக்கு செல்லுகின்ற மனம் அடங்குகின்ற மனம் அடங்குகின்ற துவாரத்தை பற்றி தெளிவாக கூறப்பட்டிருக்கு